God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om evigt liv. Och det känns ju så där när jag tittar på hur, hur trött jag ser ut. Det kan bero på att jag har legat och läst om nanorobotar och AI i medicinen och uppdaterat mig på Raymond Kurzweils prediktioner om hur länge vi ska leva i framtiden. Det här är superhäftigt. Allting börjar den här gången med en, en nyhet om framgångsrika tester på, på djur nu på, på möss och på grisar av en ny sorts nanorobotar. De är alltså konstruerade och efterliknar egentligen bakterier så att de... De rör sig på ett, på ett speciellt sätt och, och, och så kan man då programmera dem så att de är i princip målsökande att leta upp eh, cancer, leta upp tumörer. Och det de gör när de hittar den här tumören det är att de släpper loss ett, ett ämne där som, som bildar blodproppar. Vilket i effekt då betyder att du stryper av blodtillförseln till den här tumören och så dör den eller åtminstone återskapas. Är ni med? Alltså det, det här är ju återskapa, så det är rätt ord. Ja, men ni fattar vad jag menar. Den minskar i, i omfattning för att den, den, får inte, den får inte blod den behöver. Ehm, och det här är ju superfred. Alltså det här har man pratat om länge men nu har man gjort tester på, på möss och på grisar. Och allting indikerar att det här verkar funka. Och här är vi inne på ett känsligt område för du vill ju inte att de här ska köra vilse liksom och, och släppa loss det här blodproppsskapande medlet i hjärnan för då får du ju en stroke istället för att du krymper cancertumören. Men ni är med, alltså det här är och här känns det som att, att det här går fort framåt nu. En häftig detalj runt den här forskningen den, den jag läser om nu, den görs av Arizona State University tillsammans med Kinas National Center for Nanoscience and Technology. Är ni med? Ett amerikanskt universitet och ett, en, ett kinesiskt forskningsinstitut Arbetar tillsammans på detta tvärs över alla gränser. På tal om en diskussion vi hade på min Facebook-tråd igår om globalisering och resande och möte och sådär. Anyway, en annan rapport som kom nu det är att, att Google berättar att man tillsammans med Verily har analyserat näthinnan hos 300 000 patienter. Och det här är inte... Alltså man, det här är igen då att man alltså tar och återanvänder medicinsk data så att man har inte, man har inte skannat 300 000 näthinnor för att göra den här studien utan det var, eh, det var skannade bilder som fanns helt enkelt. Och så har man tagit de här 300 000 bilderna, kört dem genom en AI och försökt hitta mönster och ett av mönsterna som framkommer tydligt är risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och man kan då konstatera bland annat att man, att man 70% av gångerna kan förutse att en patient inom fem år kommer få en, en hjärtinfarkt. Bara genom att titta på, på näthinnan. Och det här är ju, det här är ju superhäftigt för då, då kombinerar vi nanorobotar som kan bota sjukdomar med AI som kan förutse dem och, och diagnostisera. Och så ser vi liksom vilken otrolig rörelse det är framåt på det här tekniska området idag, på det medicintekniska området. Vi, I praktiken idag så ser vi ju vad det betyder när en läkare tar hjälp av, av AI för att diagnostisera till exempel. Och, och det som är extra imponerande runt, runt, runt AI idag i medicinen det är att tidigare så har vi ju använt det för att förstärka våra traditionella sätt att diagnostisera. Men nu börjar man då titta på helt andra sätt att, att, att diagnostisera, att upptäcka och prediktera sjukdomar i, i förväg. Alltså det, it's mind blowing. Och då kan det vara läge att, att påminna oss själva om vad, vad Ray Kurzweil, en av Googles smartskallar, han kallas för Chief Futurist hos Google. Vad han, vad han brukar prata om här när han säger att 2029... Så kommer vi vara i ett läge där den medicinska forskningen adderar ett år till vår livslängd per år. Och då pratar han alltså inte om de som, de som föds då som får tillgång till det här. Utan han pratar om alla som lever 2029 kommer då potentiellt att få tillgång till medicinska metoder att bota sjukdomar och så vidare. Som, som förlänger vår livslängd med ett år per år. Och då är vi på väg mot singulariteten. Då är vi på väg mot den, den delen av singulariteten som handlar om att vi kommer att leva för evigt. Raymond Kurzweil siktar väl på 850 år, tänkte han leva. Eh, och jag tycker det, är rätt så, det känns rätt så schysst. 
poängen med det här och det jag vill att vi ska fundera på på riktigt det är att när vi pratar i de här termerna så brukar det alltid landa att nej men Gud leva för evigt. Leva för evigt, alltså evigt liv, det är väl ingenting som vi egentligen kan sträva efter. Det är ju det är något djupt omänskligt över att leva för evigt och så lägger vi en massa känslomässiga värderingar i det. Men då skulle vi vilja utmana dig där hemma nu att gå ut och titta på all den här medicinska forskningen som görs och så berätta vilken ska vi sluta göra. Vilka områden är det som känns alldeles för, vad ska man säga, där vi, där vi närmar, där vi botar tidigare obotliga sjukdomar, där vi botar sjukdomar som, som skördar massor med dödsoffer. Och så ska vi säga att det där ska vi sluta forska på, eller de där sjukdomarna ska vi sluta bota, <laughs> sluta försöka bota, för att annars är risken att de leder till att vi får ett evigt liv. Är ni med? Vi kan inte bara säga nej, vi vill inte att vi ska leva för evigt. Utan då måste vi också bestämma oss för, nej men vad ska folk dö av? Vad ska folk dö av? Och vem ska bestämma vad folk ska dö av? Och kanske till och med individuellt, vem ska dö? Är ni med? Vi behöver ta de tankarna. Så där kan man tydligen då ta någonting som i grunden är en positiv nyhet och en positiv tanke att vi botar sjukdomar. Och så vänder man det till någonting som blir negativt och jobbet istället. Det är inte riktigt mitt tema här på en sak idag, men någon gång ibland måste man göra det också. I alla fall. Det här var en sak idag som produceras av mig, Joakim Jordanberg. Med benäget bistånd av Bredband 2 och Contenter. Bredband 2 är internetoperatören som lyssnar när andra snackar och som precis som du och jag gillar internet. Så de hjälper till att sprida en sak idag och, och se till att vi diskuterar möjligheter. Contenter är gänget som jobbar med redaktionella texter på internet. De gör översättningar och kan det där med modern marknadsföring. De ser till att vi får en översättning och en texttolkning av en sak idag. Ligger på plats varje dag runt lunch. Då får du jättegärna hjälpa till att sprida den. Och så vill jag tacka dem och jag vill tacka er allihopa som hjälper till och bidrar till den här diskussionen och debatten. Ni är fantastiska allihopa. Då är vi tillbaka i morgon igen. Det här var en sak idag 151 så imorgon blir det 152. Vi kör vidare.